，赵露思和李云瑞在熄灯神中第二次见面。这次重聚让观众不禁为之前的星寒辉煌那么美丽的 CP 而感动。接下来是邓为的突破和肖战在娱乐圈的成绩，让我们在这个视频中探索一下。在引人入胜的中国戏剧领域，一场突破性的时代即将到来。这一时代不仅激发了全国范围内的激烈对话。还点燃了观众集体的想象力。这场戏剧复兴的核心是备受期待的电视剧《神隐》，展示了赵露思和王安宇两位崭露头角的明星的非凡表演才华。他们的表演才华轻松地赢得了观众的心。这种兴奋的焦点无疑是《神隐》的最新预告片。从第一眼看到，他就清楚这个项目绝非寻常，每一帧都经过精心制作，展示了令人惊叹的动画特效和精心设计的服装。将观众带入了一个迷人的超越现实界的境界，对真实性的承诺是不可否认的。整个演员阵容都为角色贡献了独特的声音，进一步增强了沉浸式体验。然而，在这部即将上映的戏剧引发了一个有趣的辩论：尽管它无疑拥有令人惊叹的动画效果、精心设计的服装和一流的演员阵容，但其中一个元素却让观众产生了分歧：王安宇在传统服装中的表现。随着神隐的幕布升起，许多人对这位神秘的王安宇寄予厚望，因为他在以前的角色中表现出了出色的多才多艺。然而，似乎并不是所有的观众都对他在古装中的表现感到满意。一些人认为他的存在缺乏他们所期待的坚实和庄重，与第二男主角李云洛形成了引人入胜的对比。李云洛在神隐中的角色刻画，无疑给观众留下了深刻的印象。他的形象在某些观众中更具共鸣，这引发了关于两位男主角之间的认知差异的激烈争论。有趣的是，这并不是李云洛第一次在中国戏剧界留下深刻印记。他以前在《星汉灿烂》《月升沧海》中的袁山剑一角，一位爱慕赵露思的天才，曾经赢得了观众的喜爱和广泛的赞誉。在充满激情的粉丝们迫不及待地期待着《神隐》的首播时，关于这些动态将如何在银幕上展现出来的问题，仍然是令人期待的未解之谜。王安宇会不会迎接挑战，为他的角色注入新的元素？还是李云洛的磁性魅力会继续发光，进一步引发粉丝之间的讨论？神隐的最终成功取决于众多因素，从令人叹为观止的视觉效果到引人入胜的叙事。然而，围绕王安宇和李云洛表演的激烈讨论是对中国戏剧爱好者的热情和热情的明证。随着戏剧的展开，很明显，舞台已经准备好了一个难忘的旅程，这将在中国电视历史的编年史上留下不可磨灭的印记。在这个迷人的叙事中，赵露思再次以她的多才多艺的表演才华成为焦点。在预告片的时间跨度内，她毫不费力地从一个活泼的小女孩变成了一只威严的凤凰。让观众对他的迷人才华感到惊叹。他与王安宇的默契，一个因其多才多艺而备受赞誉的新星，承诺成为该系列的推动力。然而，有必要认识到一些观众对王安宇在传统服装中的表现持有不同意见。他们认为他的存在缺乏李云瑞那种有吸引力的氛围，后者因其在《星汉灿烂》《月升沧海》中的角色而闻名。李云瑞享有狂热的追随者。人们迫切期待他在《神隐》中的出色表现。有趣的是，《神隐》还暗示了李云瑞角色和赵露思角色之间正在萌芽的浪漫情节，这一前景引发了粉丝们的兴奋。随着戏剧《邓薇的突破与肖战在娱乐圈的比较，这部剧的成功主要归功于杨紫和三位男艺人的出色表演以及紧张刺激的剧情。杨紫在剧中饰演了女主角，她的角色深情款款，令人难以忘怀。而三位男艺人也各自扮演了不同的角色，每个角色都有自己的故事和情感线，这使得剧情更加复杂多样。其中，张晚意的角色引发了很多争议。虽然他是男主角，但他与女主角之间的感情线并不明确，这让观众充满了期待和猜测。一些观众支持他与女主的潜在感情，而另一些观众则认为邓薇才是女主的真正官配。这种争议也为剧集增加了一些神秘和吸引力。剧中每一个感情线都被精心编排，情感起伏剧烈，让观众不禁陷入了情感的漩涡。而这三位男艺人的表现也得到了观众的认可，他们的演技和形象塑造都非常出色。
，吸引了大量粉丝，这使得这部古装剧成为了当时热播作品，引发了广泛的讨论和话题。总的来说，杨紫带领的这部古装剧《长相思》不仅因其出色的演员阵容和精彩的剧情而广受欢迎，还因其引发的争议和讨论而增加了其知名度。这部剧在播出过程中取得了巨大的成功，为观众带来了一段难忘的视听盛宴。此前，邓慧因为另一部作品中的表现不够惊艳，已经被大家排除在带爆男艺人的行列了。但如今《长相思》之后，网友们都认为他应该是第一个成功走出带爆男艺人行列的。前一段时间，关于这三位男艺人的讨论度都非常高。目前，作品已经收官有一段时间了。接下来第二季的定档日期还没有正式官宣，但目前来看，即使在作品说完之后，邓慧的热度依旧很高。有网友统计了最新的超话热度排名，大家发现邓慧的热度已经超过了肖战，位居第一名。超话的排名是实时更新比较快的，虽然这数据没有什么太大的借鉴价值，但也能够看出邓慧的热度相比较之前是有很大的提升的。一直以来，肖战可以说是娱乐圈数据的风向标。只要有肖战的数据榜上，他都是位居第一的存在。在数据方面，肖战的粉丝从来没有让他有过败绩。近期，肖战也有新剧正在热播中。他与白百合合作主演的《骄阳伴我》开播之后，收视效果非常好。这几年，肖战主演的电视剧播出的效率越来越高。大家也发现，只要有他在的影视剧，几乎都不需要担心数据的问题。这一次，网友们估计也没有想要拿邓慧对比肖战，因为以邓慧现在的数据来看，他与肖战之间还存在一定的差异。虽然他在最新的超话排行榜上排名第一，但从下面的数据也能够看出，肖战各方面的数据都是他的几倍。只不过因为肖战已经是个大数据榜上的佼佼者，所以大家都认为用肖战对比能更有说服力。也能够说明邓为这一次在《长相思》这部剧中吃到的红利是更大的。正所谓人红是非多，一位艺人只要走红，就会引发更多网友的注意。或许从前赞美的话，如今都会变成质疑的风向。只有能够经得起这些，才能够真正走上更高的位置。邓未出道的时间比较晚，前几年才正式开始入行，一直到现在，他在很多作品中担任的都是配角。然而，因为外形条件比较优越，所以每一次都会引发讨论。邓慧在与白鹿和罗云熙合作主演《长月烬明》之前，曾经面临一些表演上的挑战。当时，观众和评论家普遍认为他在这部剧中的表现并不够出色。然而，正如我们在《长相思》中所看到的，演员找到适合自己的角色非常重要。一个好的角色能够为演员提供更多展示自己才华的机会。现在我们可以明确的看到，邓慧在演艺事业中确实取得了更大的进步。然而，随着她的成功和知名度不断上升，她也将受到更多的关注和期望。我们希望她能够继续对自己要求严格，不断努力提升自己的表演技巧，并为观众呈现出更多精彩的角色。她的演技潜力无限，期待她未来的作品能够给观众带来更多惊喜和感动。我们将继续关注赵露、陆和李云瑞这对古装剧演员的成长，并不断启迪邓为和肖战在娱乐圈取得的显著成就。这四位艺术家都证明了他们是才华横溢的天才，并将继续用才华横溢的表演和充满期待的创造力来击败观众。请继续关注我们，了解他们在中国娱乐圈的发展和其他重要事件。衷心感谢您关注今日新闻。